Bonjour à tous, ici Ojavel et je suis avec mon ami Jericho. Hello les amis. Aujourd'hui, on va analyser un petit peu quelques mains de Goosecore. Euh, Goosecore, c'est Stephen Sandtamer, un joueur allemand. Et voilà, un plutôt joueur assez connu et plutôt bon. Donc on va review aujourd'hui, euh, on va review un peu euh, quelques mains qu'il a joué. Donc on va, j'ai sélectionné ici les, les bluffs. On va voir un peu les bluffs qu'il a montré dans ma base de données. Et ensuite, on ira voir quelques mains qu'il a joué contre, contre Jericho. Alors, euh, je vais mettre plutôt, yes. voilà, raise bluff. Euh, River Bed Bluff, voilà tous les bluffs. Euh, on va prendre les trois plus gros bluffs qu'il a fait sur la. Sur euh, la... Stephen, juste pour vous donner une idée, c'est un joueur qui a commencé euh, dans les MTT au début euh, et qui euh, s'est tourné vers le cash game. Et un des, des rares joueurs des MTT qui a fait une très bonne transition euh, au cash game. Un joueur du mid to high stakes qui a joué jusqu'en NL2K, je pense, NL5K. Euh, maintenant, il joue plus mid stakes, mais un très bon joueur, très bonne réputation. Et, euh... Oui, non. Euh... Toi aussi, tu as joué quand même un peu contre lui, Javel Oui, oui, je joue contre lui pas mal en, en Zoom 500. Là, on voyait quelques mains euh, ici. Euh, mm -hmm. un, joueur, un joueur aussi très sympathique. À chaque fois, euh, on discutait soit dans le chat, soit après, on sur je ne sais plus quelle pla plateforme, on discutait. Il est très sympa. Euh, donc voilà, c'est parti. Et là, on va voir un peu les, les bluffs qu'il nous, qu nous a fait là. Va... Alors, 6-3 suité, il défend face à une toute petite, euh... un tout petit sizing d'open, donc ça, ça me paraît ok. Et il trouve open ended. Check, et j'envoie un pote là, gros size. J'aime dé... bien. C'est déjà assez tricky pour euh, ce type de main là, face à un pote bête là. C'est euh, tricky là. Je... Toi, tu ferais quoi dans, ces... dans... dans les souliers à, à ben, Je pense qu'il faut mixer euh, call et raise. Et c'est déjà pas très, pas très réjouissant, là. J'aime pas trop, les ouais. spots. Ok, donc lui, là, on voit le raise. Un gros raise, aussi, ouais. Bah, 3x. Je fais pas. Ouais, généralement, quand c'est un gros bet, tu peux faire un peu plus petit, mais... Ah ouais Mais ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est correct. Euh, ok, donc je call ici en cut au cut-off. Euh, arrive mmh. ce roi qui est plutôt brick. C'est assez brickish. Ça change pas grand-chose. Il continue, ok, on voit, euh, on voit deux tiers, trois quarts, call, et euh, la flush qui rentre, alors qu'est-ce qu'on fait Jericho avec 6 et 3, est-ce qu'on envoie la, la boîte ici J'allais dire non, mais je ne sais pas si on va avoir des blocs avec un spade ici. C'est exactement ce que j'étais en train de penser, on n'a pas de main off suit euh, 6 et 7 off, on n'a pas... On aurait pu avoir, mettons, Queen 10 off, mais on, on fait une straight ouais, sur la straight. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On n'aura pas As 3, As 2 off. Euh... Oh, je pense qu'il faut. Je pense qu'on jam ici. Ouais. Même si on n'a pas de spade, je pense qu'on n'a pas le choix. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai call avec euh, As 3 de pique. Pour une flush. Aïe, aïe, aïe. Ouais. <rire> c'est. C'est comme ça, euh, facile. finalement la main pour moi elle s'est jouée, elle s'est jouée toute seule, il hein. n'y a pas eu de décision pas difficile. Pas grand chose à faire. Ouais, ouais. Euh... Bonne main par Stéphane, j'ai bien aimé. Ça va mettre beaucoup de mains dans ma range, avec beaucoup de pression euh, ici, par exemple si j'ai euh, ne serait-ce que... Euh, Qu'est-ce que je peux avoir ici par exemple euh, Un As-9 assez souvent, je peux avoir un As-9 off par exemple avec un pic... Euh, pas évident des trucs comme ça ouais c'est ouais ah, même si t'es juste euh... mettons t'es king queen de diamonds c'est très difficile pour toi là tu ouais. Flop, ouais, ouais ouais effectivement Et... ok main suivante celle-ci n'a pas été jouée contre moi. On... J'ai sélectionné Gooscore et c'est Bluff River. Donc euh, ça peut être contre n'importe qui. Donc là il décide de 3 bêtes dame 9 off en bataille de blanc, ce qui me semble. Sans... 200 BBD plus, ouais. Ah oui, ils sont très profonds. Ouais, dame 9, pourquoi pas, avec fréquence. Et là, il envoie un, un bet à un dixième pot sur cette texture. Ouais. Je trouve ça assez intéressant quand même. Peut-être que quand on est deep, ça, ça devient quelque chose. D'habitude, sur ce board-là, je vais gros, moi, dans BVB. Mais peut-être quand on est deep, ça change de quoi ici bah, il se donne un bon risk reward sur ses bluffs. Et... Ouais. Euh... Et c'est dur pour Seek and Destroy, mettons, qui est... 
mettons que n'importe quoi ici, il faut qu'il flotte quand même assez wide, même si OP. Ben regarde là, par exemple, là, on voit la stat MDF, le minimum defense le conseil. 91%. Euh, 91% ouais. Il n'y a pas un monde où il défend 91% de sa range. Non, impossible. Impossible. Genre, il a 6 et 7 de cœur. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire, quoi Ouais. Donc, ici, il se fait call. Et on trouve une turn très intéressante qui nous rajoute pas mal d'equity. Avec flush draw, turn 9, gut shot. Et il envoie encore un tout petit bet. Ça, okay. pas trop. Moi, j'aime pas trop ce petit bête. Là, je Moi, je mettrais vraiment euh, un gros parpaing ici. Je sais pas ce que t'en penses, Jericho. Ouais, je pense que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il sait que c'est un turn qui change beaucoup d'affaires, mais qu'il y a quand même genre, les As, les Kings, les King. Donc, il... mais je pense qu'aller il... plus gros, peut-être, c'est meilleur. Je sais pas, on dirait que c'est. C'est un peu d'explo, ça. Euh... Ouais. Euh, c'est dur à dire. Là, c'est Destroy, il doit commencer à avoir des raises ici, j'imagine. Il décide de call. Non. Il a décidé il de call. call. Sûrement qu'il a des raises, mais là, en tout cas, là, ici, il a décidé de call. Et on va jouer une river. Et il trouve le 9, coup score, check. Et qu'est-ce qu'on fait ici Est-ce qu'on continue de bluffer Est-ce qu'on check Je pense qu'on peut continuer. Je avec pense le... que des fois, on gagne quand genre 6-5, 5-4, pocket 8. Parce que je veux dire, on a bête tellement petit flop turn. Mais en même temps, je pense qu'on n'a pas beaucoup de mains plus faibles pour bluffer, puisque... C'est vrai. Là, quand même... C'est drôle, les, les sizing, ils... Ouais, ça change ça, tout. Ça, ça, ouais. C'est vraiment atypique. Et il envoie pote. Ouais. Ok, je vais ça Ça ouais. bloque des deux paires, ça bloque des flushs, ça bloque des, 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 des dames dame 10. Des straight. Ouais, des ouais. straight. Pourquoi pas Et il s'est fait call. Et... Wow, le gars avait as roi soute oh, C'est fou, ça ah, c'est stupide en esti. Ouais, en fait, là, euh, là, le mec, il avait rien compris, mais je pense que ça doit être plutôt un joueur fichi. Hein. Euh... Seek and Destroy, ouais, ce screen name-là a l'air assez fichi. Ouais. <rire> tu, peux... Ouais. tu peux pas just call là, le 3 bêtes quand même. <rire> en si je sais qu'on est deep, mais genre, dude, là, let's go. <rire> ok. Mans suivante. Euh... Et Gouscor avec paire de valet. Ah, c'est contre moi, du coup. Décide de 3 bêtes. Call. Ok, il fait un petit 6 bête, pourquoi pas. Call. Ouais. Je crois que celle-là est... Ouais, celle est assez intéressante. Il bloque. Ouais, ouais, nice. C'est plutôt bien joué, hein. Ouais. Ouais. Je vais être obligé de coller des SI de temps en temps, là. Ouais. Call. Bloc. Et là, il fait un peu gros. Ah, il, à... gros ouais. pas. il fait un peu gros à mon goût. Et... Je pense que j'aurais bloc ici, mais ok. Peut-être qu'il est en train de dire que je suis obligé de défendre des paires en dessous. Si je défends que des 6 et des rois, je, je défends pas assez. Donc je vais devoir défendre les 10, les 9. En fait, il m'a mis sur paire de 9, paire de 8, paire de 7 hein, qui call. Sorry, ouais, on dirait que le, le Death River est explos. Hein. Euh, J'ai call et il a j'avais le, le full. Le full avec le. C'est ouais, super si intéressant. Si bête petit, tu raises. Euh, non. Euh, attends, si bête petit. Si bête le même sizing sur le que sur le turn, mettons pourcentage wise. Là, mettons qu'il bête genre euh, 50 sur le rive ici. Ah, j'en sais rien, mais je pense pas. Parce que. Ouais. Parce que je vais me faire call. Je vais me faire call vraiment par un roi à 100% du temps. Et quand il a une paire de valets, une paire de dames ou un truc comme ça, c'est pas sûr qu'il call. Hein. Je sais pas. Ouais, ok. Donc, je pense qu'on peut reste juste le roi pour être tranquille. Et puis quelques bluffs si on veut, euh, voilà. Quelques, mm -hmm. quelques ra draws ratés, des choses comme ça. Et si t'en penses, t'aurais raise toi le, sur un petit bet, le 6 Ouais, je pense que oui. Euh, mm. Je pense qu'il doit faire des calls avec genre les ors. Euh, si elle est queen, ce qui double block, euh, king x peut-être, hein, qui doit call aussi. Euh, oui, oui, des fois on... On part un stack contre King X, mais, mais je pense que contre euh, Small Bit, encore sur le je pense que je le fais. Mais je lui, je l'ai vu, vu jouer beaucoup quand même en, en streaming, et il faisait quand même pas mal d'explos, des plays explos, et s'il pense, ouais. pense que t'as pas assez de bluff, il va il va, clair, ouais. il va, il va, il va, il va fold. Il va le fold. Mais c'est un gars de MTT, hein, donc ouais. c'est sûr qu'il va avoir plus d'explos dans son game. Ouais. Ok, donc ça c'était pour euh, les mains. 
que j'avais trouvé. Ouais, et maintenant, on va aller regarder les mains de, de Jericho. Alors, on voit, la... on voit la main de Gouscor. Asrosout. Jericho. Ah, et cette main-là est intéressante. Ouais. Ok. Donc, trois bêtes faciles en bataille de blinde. Jericho qui colle. La NL2000, on a 100 Big Blind Deep, donc c'est un coup assez standard. Check. Je pense qu'on peut bet euh, assez haute fréquence ici. Voilà, mm -hmm. petit, petit sizing, voilà, ça, ça me va. Call. Check. Deux barrels. Ok, deux barrels, c'est discutable maintenant avec Asroi. Je pense que c'est ok, mais. Je, je pense qu'il le fait parce qu'il bloque bien euh, Jack X sous Ted ici. Euh, mais c'est pas quelque chose que je ferais à chaque fois non plus. Okay. Euh, je pense que le pire, le pire saut que tu peux avoir, c'est Spade. Le mm. meilleur, c'est Club. Yeah. Ok. Jericho qui colle. Waouh. Donc le 8 fait straight. Roi d'âme fait straight. On n'a pas de trêve dans la main. Euh. Ah, je sais pas, je pense que je la... moi je le ferais plutôt les as dames avec un trèfle. C'est peut-être pas assez. Tu ben, as King avec un trèfle aussi. Non? Ouais, Asking avec un trèfle, mais il faut un trèfle, je pense là quand même. C'est. Ouais, ça va. Je pense que oui aussi. Et il en voit quand même. Je pas. pense que ça bloque mes folds, ça, non Genre mes as Jack, King Jack, le Diamonds. J'aime pas. pas je ouais, dire. je pense qu'on peut pas value très fine là dans la de Gooscore parce qu'il y a le 8 qui fait straight ça change beaucoup de choses avec la flush on peut plus value au fin du coup euh, les bluffs on va diminuer aussi la fréquence j'imagine j'imagine que c'est comme ouais. ça ouais et j'ai tank pour forever j'ai t'as trouvé le call avec quoi deux paires 9 10 waouh magnifique ouais mais ça c'était dur ça. ouais j'imagine ouais waouh t'as tout qui est rentré quoi très ouais. dur très très dur Yeah. Mais ouais, ouais overbluff ici. Hein. Je, pense que, je pense que dans sa tête, il s'attend à ce que quand je touche la river, je lead beaucoup. Puis c'est vrai que le solver ici, il va bloc ouais. ou lead jab. Donc quand je check, si je suis quand même assez haut dans mon range. Mais... C'est vrai, c'est ouais. vrai. Ouais. C'est quand même une river sur laquelle tu dois lead parce que lui, il va lui ouais. bête plus les as, probablement qu'il va lui bête pas les as, les rois. Non. Alors qu'il les a tout le temps, turn et tout. Même à, mm -hmm. même à ce valet, il peut l'avoir. Du coup, euh, s'il va check back toute cette range-là, on va, on va développer la, la range de lead. Je pense que ça fait du sens. Yeah. Ouais. Ok, super intéressant. On passe à la main suivante. Go score. Open. 2.5x. Jericho, 3 bêtes en SB. Call. Un peu deep, ouais. Un petit peu deep, ouais. Ouais, pas tant que ça. Ok, il trouve bottom. Moitié, à peu près. Call. Ok, donc là, ça va être euh, très souvent, si on fait face à un 2 barrel, on va devoir coller. Et si on fait face à un 3 barrel, bah, souvent, je la, je la fold sur la river. Parce que bah, si on n'a pas amélioré, évidemment, ce qui est assez souvent le cas. Souvent, là, on doit call turn et fold river. Assez souvent, c'est le plan, le plan assez classique. Donc là, petit sizing, intéressant. Ouais, j'aime pas trop ce sizing-là. Je pense que si j'avais à refaire, j'irais plus gros ici. Euh, trois quarts de ça. Euh, mais bon. Après, c'est une turn qui favorise plutôt le joueur IP. Ouais. Donc ça... Ouais. Euh, ah, ça je, peux, je peux comprendre. Call. Et... Oula, doublette de la dame. Et là, tu fais... Un peu, un peu moins que moitié. Ouais. Donc là, tu dis, là... Tu, veux, tu dis clairement que tu es en train de value les as, les rois de temps en temps, les valets, peut-être même le... Ouais, exactement. Ouais. Et Goose. donc là, Goose Core, euh, je pense que c'est plutôt soit call, soit fold, mais chauve, ah, chauve, euh, ouais, pourquoi pas, on peut mixer les trois ah, Je sais pas. Je sais pas si on peut chauve. Hein. Je pense pas, non je pense que c'est call ou phone. Ouais, c'est ce que je me disais au début, mais... Je pense que c'est peu chauve, genre... Je le vois bien, je le vois bien, euh, je le vois bien chauver, moi. Je pense. Ouais. Bon, ok. Il a call, ok. 
Et... Ouais. Okay. ok. Mais ouais, je... c'est pas ma meilleure main, mais j'ai bien aimé que... Je me rappelle, il me snap une game. Il a... Ah ouais? <rire> ouais, ouais, il n'a pas passé, puis il a juste un snap quand. Donc, euh, ouais, il avait son raid, il a go with it. Puis, non, c'était bien joué de ça. J'aime bien son, son play overall. Euh, ouais, une bonne main de lui. Mm. Euh, ouais, je pense que pour bluffer dans ses, dans ses suivis, je pense que si 6-5, c'est probablement le best. Mm, ouais. Peut-être des Hellskings aussi. Mettons qu'il flappe près. Je réfléchis, là, mais je me dis qu'en fait, c'est parce qu'il s'est dit que tu vas lui bête pas les as, les rois, les valets et tout ça. Hein. Il pense, pense qu'il qu faut que tu vas lui bête les as, les kings ici tout le temps. Et lui, il s'est dit que tu allais les checker parce que tu avais peur de la dame. C'est ça qu'il s'est dit, non <rire> Je pense pas que tu peux checker ici. Ouais, ouais. Ah, ouais, non. Mais c'est peut-être des fois des mauvais raisonnements qui conduisent à, à ouais. la décision gagnante. <rire> ça se peut, ouais. Ok. Ouais. Super intéressante celle-là. Et moi, on suit voilà, dernière main de la review. Encore un bata ah, une bataille ouais, de blanc. Super. Moi, j'adore les batailles de blanc. Je trouve c'est vraiment un des spots où on, a le, on peut développer le plus gros edge. Ouais. Et on trouve top 2. Waouh. Magnifique. Et il fait un tout petit là, je raise quasiment tout le temps. Allez, c'est parti. Raise. Call. Check. Overbet. Ouais. C'est bien joué. Ouais. C'est bien joué. C'est assez standard. Avec top 2. Assez facile. Call. Ah, on a... Là, on a tout le temps la main gagnante. C'est un all-in tous les jours. Si c'est 7 est rentré, mais Jericho n'est pas censé l'avoir euh, dans sa range. Non. Du coup, euh, ouais, on a tout le temps la main gagnante. Et Jericho va devoir call avec, par exemple, le roi dame, as dame, les as, les rois de temps en temps. Et ouais, je m'attends ouais. vraiment à gagner tout le temps. Donc on va voir ce que ouais. Jericho va nous sortir de son chapeau. Call. Et ouais, bah ouais, Dame 6, euh, je pense que c'est un bon call. Tu bloques 6-7 que lui peut avoir. J'aimais bien avoir le cœur. Le cœur aussi très bien. Ouais, 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 avec le ouais. cœur. Donc, euh, contre un bon joueur ici, je vais, je vais faire le call des fois. Là. Ouais. Euh, on bloque les straights, genre 6-7 puis 6-3 qui sont arrivés, là, s'il peut l'avoir. Euh, ouais, mais j'aime bien la main à Goose Score. Goose Score, ça se joue assez facilement aussi. Raise, bet, shove. Donc. Ouais, il a un excellent run out aussi. Hein. C'est très safe. Ouais, le run out est clean. Ouais, 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 ouais non, là c'était. Ouais. Et Dame 6, j'aime bien. J'aime bien la line. Turn, easy call et River, c'est un bon bluff catch. J'aime bien. Tu bloques 6-7. Le cœur est bon. Très bien, très bien joué, ça, je pense. Yes. Donc, euh, oui, c'était euh, Review de main contre euh, Stéphane Sutton, Suttonma, Gouska. Euh, J'espère que vous avez aimé. Laissez-nous en commentaire euh, vos opinions là-dessus. Et on vous dit à la prochaine. À plus, les amis. Ciao.